Долгое время мама не соглашалась выехать из Киева. Она не хотела покидать э, это место, потому что говорила, что неправильно, ну, то, что это может быть опасно для нас, потому что мы сейчас находимся под бомбежкой. Когда мы приехали на вокзал, на вокзале было очень много народу, очень, такого никогда еще не видели. Через полчаса к нам подош, подошел человек и сказал, что этот поезд для э, покидающий город. Уехал полчаса назад, мы расстроились, и у нас был э, выбор, стоять или на Львов поехать, или в Арохту. Мама была в Арохте с моей старшей сестрой Кирой. Она очень любит горы, она восхищается. Мы вообще семья туристическая, что любим спорт, занимаемся им. Я три года проходила на секцию туризма гребли и скалолазанья со своими сестрами. Когда мы приехали в Арохту, нам помог сразу помогли люди, как правильно сказать, этот, этот администрация, да, люди. Они нам сказали, что здесь есть волонтеры, которые помогают э, беженцам. Частина нашей команды э, также есть переселенцы из Луганской и Донецкой области. И мы знаем, как это, и как раз таки мы говорили, что мы уже имеем опыт, и мы можем помогать тем людям, которые э, тут, э, адаптироваться до всего этого, и как-то спонукать, и за собой вести умовно. От, і ми, ну, як тільки почалась війна, ми, ми одразу домовились, що ми перший день, перший ранок збираємось в офісі. От, і так і сталося. Ми зібралися в офісі командою, от, почали, зізвонилися хто де, і почали думати, чим ми можемо бути корисним. Ми чекали, що до нас доїдуть люди, наші колеги з інших громадських організацій, вже почали нам дзвонити, чим ви можете нас прийняти і так далі, чекаємо. От, і в ході цього вони поділилися тим, що коли вони приїхали на вокзал, наприклад, була комендантська година вже введена, і їх потяг прийшов вночі, і вони до сьомої ранку мусили сидіти, чекати, поки відкриються двері, і не було ні гарячого чаю, ні було навіть розет, розеток достатньо для людей, які б могли б зарядити телефон і відзвонитися, що ми доїхали, ми добралися, там зізвонитися, спитатися в рідних, а як ви. От, і тоді, Інші люди нам сказали, що є один такий все-таки дідусь, який привозить на одному ровері а, там якісь канапки, печенька і термос чаю і роздає це людям на вокзалі. От, а потяги тоді йшли повністю заповнені. А, от, і цього, звісно, було замало. От, і тоді ми вирішили таку масштабну якби, організувати чергування на вокзалі. От, і тому ми поставили вже 1 березня перше нічне чергування. От, зустрічали потяги, приходило по три-по чотири потяги. В купе було багато. Багато людей забиті повністю, люди спали в коридорах, дехто в тамбур їхав і так далі. І ми просто давали чай, каву, потім зрозуміли, що цього недостатньо, бо почали, почалась ця хвиля, як ми називаємо перша хвиля, люди прям їхали дуже голодні. Я ну, до цих пір не можу спокійно говорити, коли жінка приходила і казала, я три дні не їла. Вона стояла там з канапкою, з чаєм, потім ми ще якийсь пиріжок їй давали, або пупушок, і вона стояла, вона не могла ну, це все Якби, вона розуміє, що в неї є їжа, і в той же час вона, ну, людина три дні не їла, по підвалу сиділа. І тоді ми зрозуміли, що цього замало. От, почали звертатись до місцевих людей, хто що може приносити, і нам дійсно дуже багато. Нам приносили печиво, чай, каву, канапки, просто там сир, ковбасу. Ми це все робили просто в холі вокзалу. Потім до нас доєднався Ресторатор, який почав нам привозити по 60 літрів борщу вночі в термосах. Це весь борщ розходився за 20 хвилин буквально, коли там перший київський поїзд приїжджав в 12-й ночі. І якось таким чином ми все складали, все запрошували, люди приносили. І весь наш волонтерський штаб на сьогодні розрісся до 111 людей. Є волонтерський чат. Вже нам відкрили, вдалося домовитись на вокзалі Івано-Франківську про відкрите приміщення Кафе, і вже ми там налаштували таку більш цивілізовану е, видачу гарячих страв, більше чай каву, де можна помити руки, посидіти, тому що, ну, знову ж таки, приїжджаю з родними дітками, е, і вони мусять сидіти до сьомої ранку, е, чекати там, або, ну, тобто, або поки їх заберуть, або поки їх відправлять в якісь прихистки тимчасові і так далі. І під час цього, звісно, е, ми ще говоримо з людьми. 
ми говоримо просто поговорити. І от коли людина стоїть просто за, наприклад, тарілкою борщу мовчки, вона ще стоїть, тримається. А тільки після того, як ти починаєш людину питати, а звідки ви, і людина ну, не витримує. І це і, ну, виходять ці всі емоції, страху, болю. Дуже сильно бомбили, там день за днем було все більше вибухів. Ми часто дуже бачили російську, танки російські. Ми бігали по підвалам, спали, в принципі, без нічого. Всім привіт, ми в підвалі. Кіра. В бомбоубежище ми всі простудилися, у Полі, у Кіри і у мами була температура 39. Мама намагалася нас успокаїватися, вона якось давала нам якісь завдання, ми розвлікалися, намагалися більш-менш від цього відвлечтися. В бомбоубежище у нас була така дівчина Віка, вона організатор спортивного кружка по танцям в Восточному. Вона дала нам всім листочки і сказала, ну для наших українських солдат ми будемо рисувати і писати письма. Був такий листочок А4, на ньому нарисувала танк, там стягнули вона пополам. В листочки пожелала удачі, поскоріше, щоб закінчилась війна, щоб вони тримались. Не одна українська бабуня неодмінно згадає, як масово спалювали україномовні книги і навіть святе письмо. Не одна доросла зріла людина неодмінно розкаже вам про те, як викреслювали українську зі шкіл і університетів. Це тотальне знищення усього, що могло би нагадувати про нашу культуру, творчість, про нашу особливість. І це випробування для українського народу триває не одне століття і триває у ці криваві дні. Але скільки б не було наших книжок у рашистському фашистському вогні, у ньому ніколи не згорить наша особливість і наша культура. Бо вона не на папері і навіть не просто на вустах, вона у наших генах. Взагалі, в мене в Києві своя студія, і ми займаємося вже 5 років майстер-класами і курсами, у нас там досить великий асортимент. Тут це була ініціатива, ми також були вимушені переселитись на захід України через бойові дії. Робота з дітьми – це теж таке трошки нове, тому що зазвичай я вчу вже дорослих, у мене вже такі більш професійні скульптурні курси. Тут просто це був такий найпростіший вхід, ну, то, що найпотрібніше да, для дітей. І тому народилось саме це. Взагалі з дітками працювати класно, вони творчі, цікаві. Я думаю, що далі ми зможемо розвивати більш як, високий скіл брати, вже якісь навички, коли будуть з'являтися, зможемо робити більш складні роботи, більш цікаві. Об этой секции нам рассказала наша сосетка. Вчера мы записались. Мы с 
моими сестрами. Вот тарелки сделали. Глина – это сам по себе целющий материал, который заспокоит, который залечит раны. И поэтому, в принципе, это и создано было именно для детей. Некоторые дети чувствуют себя, да, есть такие какие-то надрывы. Это тоже всегда стресс, стресс, даже если не попали под боевые действия, а переезд, куда-то там переселение, это всегда стресс. С молодшей группой в понеділок мы делали такие листовки объемные, как пано, для наших защитников. Зараз они сохнут, мы их должны расфарбовать. Наступное наше занятие – в Крыму лаку мы отправим на фронт, чтобы принесли такую краплинку тепла и любови от детей. Ты любишь Украину? Обожаю. Знаешь, как ты любишь? За ее красоту, за ее доброту. Даже если я разговариваю на российской, мне это само не нравится, на самом деле. Мама по мне пытается отучить от российского языка, говорит, что неправильно разговаривать на российском, на российской. Потому что ты живешь в Украине, и с учетом того, что сейчас здесь происходит, ну, лучше пытаться разговаривать на украинском, мы пытаемся поддерживать украинский язык. Какая-то такая взаимодействие, синергия такая, Відбувається, яка дуже сильно надихає і підтримує. Тому що насправді інколи прокидаєшся зранку і сил взагалі немає, щоб встати, тому що вже фізично виснажився. Але потім приходиш там, приходжу на вокзал, зустрічаюсь з нашими волонтерами, комендантами, і якось появляються сили, якось появляється, коли люди дякують. Я розумію, що це вони дякують умовно одній дві людини, але насправді це вдячність більшій кількості людей, які віддали, пожертвували, поділилися. В певний момент хочеться всім допомогти, але розумієш, що твої сили обмежені, ресурси обмежені, але якщо ми будемо так групуватися і кожен за щось відповідати, то ми так зможемо більшій кількості людей допомогти.